Como é que tá aí pessoal, beleza? Quero hoje mostrar para vocês onde eu guardo aqui minhas, minhas bebidas, meus destilados, aqui na minha casa. É, eu tenho um ambiente que eu separo para fumar o um charuto, que é um quarto né, que eu destinei especificamente para eu fumar charuto, beber, enfim né. Inclusive depois eu quero, quero fazer aqui um vídeo mostrando como é que é esse ambiente, como é que eu guardo aqui meus charutos, tudo certinho né. Mas hoje como vocês sabem e, e acompanham aqui meu canal, é, toda segunda-feira eu posto um vídeo falando sobre destilados, o que eu ando bebendo, o que eu ando indicando para vocês e tal. Então assim, já passou por aqui é, cachaças, uísques, já passou também rum, então eu tô sempre mesclando e colocando aquilo que eu acho interessante para para agregar né, com vocês amigos aí, então hoje eu resolvi mostrar um pouco sobre como é que é, como é que eu organizo minhas coisas aqui, né, as minhas bebidas e tal, e dentre elas eu vou escolher é, uma para a gente bater um papo hoje, trocar uma ideia, fumar um charuto, e claro, eu vou escolher uma bebida e inclusive vou recomendá-la para vocês, que vocês possam aí, quando tiver a oportunidade, é, também adquiri-la e, e beber, tá bom? Então, se aconchegue aí, pegue seu charuto, sua, seu destilado, e vamos junto aí para mais um bate-papo aqui, que é sempre bom ter você por aqui. Eu faço isso com muito carinho, eu gosto muito de estar aqui com vocês aqui, compartilhando minhas experiências, tá? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, é, a escolha do destilado, ela vai muito... É, de acordo com o charuto que, que você também escolheu para fumar, né? Então, se você tem em mente aí fumar um charuto mais forte, então você tem que ter uma escolha específica para esse charuto. Se tá em mente uma coisa mais suave, um charuto mais leve, também tem que ter em mente uma escolha específica para este charuto, tá? É, não é aleatoriamente, já peguei um charuto, eu vou também pegar lá um, um destilado e vou tocar. Não é bem assim. Poderia ser assim, né? Ou, melhor dizendo, pode ser assim também se você quiser. Mas você pode fazer de forma mais, mais organizada, que te dê mais prazer na degustação. Então, é essa a intenção de hoje para a gente bater um papo, tá? Eu vou, primeiramente, é... vou começar pela bebida. Olha que interessante. Como o nosso foco hoje é deste lado, é o nosso toque de segunda-feira, né? Eu vou escolher uma bebida e depois de escolher essa bebida aqui, eu vou pensar em qual charuto que poderia combinar com ela e aí eu vou até meu umidor escolher, tá? Então vamos junto lá, fica tranquilo aí, vamos bater um papo aqui, é, vou escolher aqui um deste lado, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui em casa, não são muitas coisas, mas eu tenho algumas coisinhas aqui até interessantes, né, que eu considero bacana. Então vamos lá, vamos, vamos chegar aqui, vamos bater um papo sobre o que, que eu vou escolher aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês o que eu tenho de bebida aqui, né? Deixa eu fazer um, um balanço geral aqui, vou mostrar o que eu tenho aqui para vocês. Aqui, essa parte de cima aqui, ó, eu tenho alguns uísques, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, esse Abfield de 16 anos, tem esse Caledonia aqui que é um, é um, é um bomba, é o um Sherry Bomb. Isso aqui é, é foda, né? Muito interessante. Aqui atrás tem a linha do Greenfield, tem um, tem um 18 e o... Glenlivet, desculpa, Glenlivet 18, Glenlivet Fundo Reserva com entradinha, né? Tem alguma série do Glenmorg, né? Original, esse aqui da Ruban, que é bem interessante. Algumas taças também que eu ando degustando, né? Eu adoro essa aqui, cara. Essa aqui é a minha, minha, a minha tacinha predileta para degustar, cara. Eu acho ela muito legal. A tradicional Glencare, né? Então tem que ter a mini Glencare também, certo? E aqui tem mais, ó. Tem um puto mojo. Certo? Aqui atrás tem mais alguns whisky, ó. tem a linha do Greenfield de 12 anos Esses dois turfadinhos aqui que é o, o, o Bormor 12 e o Talisker Atrás tem um Glendronekzinho ó, Tem o um Glenkish também O tradicional Chivas Extra Deixa eu só alinhar aqui Aqui atrás ó, eu vou ter ó, a linha do Black Double Black, Black Label Shower Finish o Gold Label também, tem um Tanavulli aqui, dá pra ver de ladinho, né? Aqui em cima tem o da Union, certo? Tem um, um, um japonêsinho também aqui, deixa eu passar aqui pra baixo. Tem mais algumas coisinhas aqui atrás, 
Faz a Valduga, que é o Brainzinho. Tem aqui o Jack Dennis aqui atrás, ó. <risos> Tem os Bourbon também, ó. Os Bourbon. Essa cachaça aqui é muito boa, cara. Essa cachaça aqui é da Princesa Isabel. Que eu em breve vou fazer um review sobre ela pra vocês. O meu Bourbon preferido, que é esse Wood for Reserve. Jim Beam Black. Ah, tem o uísque da galinha aqui atrás, galera. Ó, tem os dois, ó. Tem o Famous Grows Smoke Black e o tradicional Famous Grows, né? que é esse tradicionalzão aqui, ó. O grande professor Teacher 12, esse aqui é um clássico, né? Certo? Tem um Dior's 15 anos, que é muito gostosinho também. Jim Beam Black, <risos> Bourbon, bom. Aqui embaixo são as minhas linhas de cachaças, né? Tem alguns uís também da Lamas aqui que eu gosto muito da Lamas. Tem muita cachaça legal. Tem muita coisa que eu ainda vou compartilhar com vocês, pessoal. Muita coisa legal para aproveitar esse espaço aqui do nosso canal para a gente ir conhecendo. Aqui em cima tem alguns rums, ó. Básicos, né? Básicos ainda, certo? Ok. Apesar que rum, cara, esse aqui é foda, ó. Zacapa. Também já tem aqui no canal um review sobre ele, tá? Então, aqui em linhas gerais, pessoal, um pouco sobre os meus destilados, ó. Eu coloquei essas duas prateleiras aqui, ó, pra que eu pudesse deixá-los aí. Não tá muito organizadinho, não, mas tá fácil de, de pegar e degustar. Então, hoje eu vou escolher uma, uma dessas bebidas aqui pra gente resenhar e em cima dela eu vou pegar um charuto para acompanhar tá eu vou até é, colocar como título desse 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 vídeo a escolha do destilado como escolher um destilado para fumar um charuto então eu vou partir desse pressuposto tá então olhando aqui pessoal eu vou deixa eu ver o que eu vou pegar aqui para a gente resenhar hoje Pô, é bom ter opções né muito legal né muito bom ter as opções Deixa eu ver aqui que eu vou pegar, acho que... Cara, eu acho que eu vou numa cachaça, cara. Eu vou numa cachaça hoje, porque inclusive eu posso até aproveitar esse, esse tema pra bater um papo com você. Isso é uma coisa que eu tô em mente aqui pra, pra gente resenhar. Eu vou repetir uma dose aqui, ó. Cachaça Princesa Isabel, que pra mim hoje tá sendo uma das melhores cachaças sendo produzidas no Brasil. Que belezura. Então eu vou escolher essa cachaça aqui pra gente... Bater um papo tá então, como uma cachaça envelhecida e tal, até uma pegada um pouco mais complexa, eu vou pegar um charutinho também que vai combinar com ela. Tá, então fiquem atentos aí que eu vou pegar um show aqui agora e já retorno para a gente resenhar. Beleza. Então, pessoal. É, a escolha do seu destilado para você fumar o seu charuto, como eu falei no início desse vídeo, ela vai partir muito de qual tipo de charuto você escolheu, principalmente a fortaleza do mesmo, se é um, um charuto mais suave ou um charuto mais intenso, então vai ser muito nessa escolha, né? Então, geralmente os amigos aí preferem sempre fazer uma, uma, uma média, né? Nem muito forte a bebida também não muito fraca para não ficar muito longe desse contraste né quando eu falo harmonização com o canal porque é uma coisa mais mais fácil de ser falada mais famosa né até mesmo compreendida pela galera mas o tema harmonização ele é bem complexo na sua na sua prática né só conceituar um pouco o que é uma harmonização é você pegar uma, um sabor A por exemplo um, um sabor A juntar com o sabor B e ter experiência C, né? Seria novos aromas, novos sabores e tal. Então você tem essa questão. E isso é muito complexo. A harmonização no geral é muito complexa, né? Então a gente usa o termo harmonização mais por é, sintetizar o que nós estamos fazendo. Eu gosto muito de sempre falar que é uma combinação, né? Então eu gosto de fazer essa combinação. É, eu escolhi aqui para vocês essa cachaça da Princesa Isabel, que inclusive já fiz aqui nesse canal. Uma, um vídeo sobre essa cachaça indicando a vocês que hoje para mim ela está no top 3 das melhores cachaças produzidas no Brasil tá ela é um blend tá é uma blend de cachaças de envelhecimento em 
carvalho americano, tá? Carvalho francês e um pouquinho de amburana, só para dar um, um pequeno temperozinho, né? Então a mesma aqui atrás faz essa, essa observação, armazenado em carvalho francês, americano e amburana. Cara, é hoje, inclusive até a tacinha deles aqui, é hoje para mim a uma das melhores cachaças aí que está sendo produzida no Brasil. Bom, você amigo aí, vamos fazer um, um, um pequeno paralelo aqui rapidinho, tá? Se você não tem muito costume em beber cachaça, né, é, com charuto, a minha principal dica a você é a sua escolha de uma cachaça, por exemplo, uma amburana. Qualquer cachaça que esteja finalizada em amburana vai ser uma boa dica a vocês. Leve, fácil de beber, tem muita característica da baunilha ali, daquela coisa mais adocicada, então vai ser uma boa dica a você. Sem dúvida vai cair muito bem, muito bem mesmo, tá? Agora, uma, uma, uma dica legal também, para os amigos que estão aí sempre buscando uma coisa mais complexa, né? Se você já tem um hábito de fumar charutos e também beber cachaça, cara, sem dúvida, sem dúvida, as cachaças que têm um envelhecimento, né? E principalmente essa, esse processo de é, armazenamento, né? Que é em carvalho francês, por exemplo, ou, ou carvalho americano, elas são mais complexas, tá? Por exemplo, se você pegar uma cachaça, uma amburana, com o mesmo teor alcoólico de 40% que é essa aqui, ó, carvalho, a amburana vai ser mais fácil de você beber, vai ser mais leve, vai ser mais tranquila. Você pega uma de carvalho, ela vai ser um pouco mais complexa, certo? E você pode até ter uma percepção de ser mais intensa, mais forte, entendeu? Então é muito por conta do, do, do seu costume na bebida, tá bom? Então, em linhas gerais, como escolher o meu destilado para acompanhar o meu charuto? A principal regra né, que eu poderia dar a vocês, eu até posso ter simplificar, não uma regra, mas sugestão, é que se você pegou um charuto de fortaleza suave, então é muito importante que a sua bebida também seja mais leve, mais suave. Se você pega, um, um, por exemplo, um charuto de capa Connecticut, né? Connecticut, que é capa clara, bem leve, e você pega, por exemplo, um whisky turfado, né, ou uma cachaça envelhecida, por exemplo, essa própria mesmo aqui, ela pode ficar muito superior ao charuto. Então, não vai ser uma combinação bacana. Com certeza a cachaça e o whisky turfado vai dominar esse charuto, certo? E linhas gerais, se eu pegar, por exemplo, aqui um charuto de Fortaleza Média, a Forte, ou qualquer outro charuto que seja capa madura, qualquer whisky é, turfado vai ser uma boa recomendação, porque é um whisky mais presente, com mais corpo, com mais personalidade, então vai se equilibrar bastante com essa escolha do seu charuto. Eu estou falando isso por questões de experiência minha, eu faço isso muito, né? É, até mesmo essa cachaça, essa aqui é uma cachaça envelhecida em cavalo francês e americano e pegando um charuto de fortaleza média forte ou maduro, enfim, vai cair muito bem, muito bem, muito bem, entendeu? Agora, o que, que eu poderia a, combinar com um charuto de fortaleza baixa, os charutos suaves? Cara, uma cachaça amburana vai muito bem, que é bem leve, fácil de ser degustada, vai muito bem. Um whisky, por exemplo, qualquer whisky que tenha essa finalização em sherry, que não seja um sherry bomb. Um whisky assim como um Glyph de 12, que também já passou por esse canal aqui, algumas recomendações, né? Então, são whisky bem legais, como um, um ótimo custo-benefício, Chivas 13 também vai muito bem, porque tem o um adocicado, o Singleton também bem leve, então vai se equilibrando. São whiskies que tem uma pegada adocicada, um teor alcoólico médio, não tão alto, mas médio, então vai cair bem, certo? E assim vai. É, eu vou fumar um charuto aqui com vocês. Eu, eu peguei um charutinho que foi uma experiência que eu, que, eu, que eu tive a oportunidade de fazer na Leite Alves, né? Leite Alves, quando eu visitei a fábrica em 2021, né? Na oportunidade eu, eu, eu fiz um charutinho lá com o Renato e ele gentilmente, né? Denominou como... Charuto Blend Javelão, certo? Um charutinho bem interessante, um típico baiano, né? 
E, e esse chanto aqui, pessoal, ele tem uma diferença sobre os demais da Leite Alves, né? Além de ter a, um tabaco envelhecido 2017, que é o Mata Fina Prime, que é, o Prime é aquela colheita folha a folha, né? Então é um tabaco 2017, então um tabaco já envelhecido, então ele deu um, um bom equilíbrio ao charuto, né? Bom equilíbrio ao charuto. E aí tem alguma diferença aqui bem básica, é que esse charuto aqui ele recebe um capote arapiraca. Capote arapiraca que não é tão comum ser utilizado aí, tem, tem algumas fábricas que já fazem isso, né? E é o único da Leite Alves que tem um capote arapiraca. Então, eu particularmente não sou tão fã da capa arapiraca, do tabaco arapiraca, né? Usado como capa, porque eu acho que ele fica muito agressivo e tal, mas você já conhece as minhas opiniões sobre isso, que tem algumas ressalvas que são interessantes, né? É, aqui ele foi usado como capote, então ele não dominou a capa. Então aqui é uma capa mata fina, e abaixo dela tem um capote, que é um outro tabaco, que é o arapiraca. Então, ele ficou bem, bem mansinho, né? Bem, bem manso aqui nesse, nesse caso. E o Renato usou a, a anilha tradicional da Leite Alves e colocou no pé essa aqui, ó, uma segunda anilha como blend jamelão. Então eu tenho muito carinho por esse charuto, porque é uma experiência legal que, que eu tive o prazer de, de escolher junto com ele lá. Então foi legal, inclusive tem aqui no canal um vídeo que eu, eu enrolando esse charuto, é bem interessante. É, muita gente perguntou, ah, mas e aí, não tem para vender e tal, foram feitas apenas 100 caixinhas, tá? Foram um lote só, 100 caixinhas, então não tem para vender, tá? É, vai ter mais? Não, tá? Foi uma experiência única e tal, pode ser que o futuro aí apareça uma outra experiência, né? Quem sabe eu volte na fábrica. É, e propõe ao Renato uma outra experiência, né? A gente faz um outro blend, outra brincadeira aí, que com certeza vai ser muito bem-vinda. Muito nomático. Esse charuto aqui tá com o quê? Com dois anos de guarda praticamente, né? Porque foi feito em 2021, né? É... Então antes de ser feito já tinha um tabaco guardado aqui em 2017, então nós temos aí, cara, um tempo bem considerável para um tabaco é, de guarda, né? Então, se a gente pegar em 2017, aí, nós estamos em 2023, são seis anos de tabaco, né? Então, vamos considerar que tem cinco anos de guarda no mínimo aí de tabaco, né? Ele enrolado tem mais de um ano, então é um shortinho bem envelhecido, bem gostoso, que vai bem legal. E aí, inclusive, quero aproveitar essa, essa, esse, esse vídeo, pessoal, e dizer para vocês o seguinte, o tabaco brasileiro, ele vai bem demais com qualquer destilado especificamente uma boa cachaça o tabaco brasileiro ele tem a sua característica única né é, para alguns ele apresenta uma, um, um certo amargor que para quem está mais experiente na degustação já associa esse amargor a outras notas como um cacau um tostado e tal né é, alguns casos tem uma certa picância que é bem bem perceptível né especificamente alguns mata fina até alguns mata norte também tem isso né é, então o tabaco brasileiro ele ele pede um destilado ele combina mais com destilado eu eu até afirmo para vocês que o tabaco brasileiro combina muito mais com destilado do que com uma cerveja né? então às vezes alguma cerveja pode é, intensificar o amargor e não fica tão legal como o destilado vai bem dá uma pegada de adocicada e tal como por exemplo um bourbon né que eu não também não, eu não posso esquecer de falar do bourbon né porque o bourbon também é um é um, é um coringa na degustação de destilado que o, o bourbon tem a sua pegada adocicada e tem bourbon mais intenso mais suave então o bourbon é uma, uma ótima opção também Há alguns bourbon que tipo Jack Daniels tem um teor alcoólico com o álcool muito presente, exalando demais, eu já não gosto, mas tem outros bourbon, como por exemplo, eu mostrei aqui, o Jimmy Black, o Bullet, o, o Mick Smart, são opções legais, tá? Vamos, vamos aqui puxar mais novamente. Saúde, amigos aí. Como é gostoso. Cara, uma cachaça muito bem envelhecida em, em carvalho. Essa predominância do coco é muito, muito interessante. A 
aquele coco da baunilha ali. É muito gostoso, cai bem. Vamos lá. Fluxo tá, fluxo tá muito bom, tá muito bom o fluxo, tá muito interessante, tá gostoso, tá bem, 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 bem legal. Então acho que é isso, o tabaco do Brasil, ele tem essa, essa importância, eu gosto muito do tabaco brasileiro e para dizer para vocês, 100% das vezes que eu tô fumando um chato brasileiro é sempre com destilado, ou é com a cachaça, né, ou em alguns casos com whisky, mas a cachaça sempre presente aí, no, 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 no deste lado, ele é sempre presente comigo aí que é uma boa pedida. Pessoal, presta atenção nesse fluxo como é que tá bom. Interessante. Agora. Aproveitando que eu estou mostrando aqui minhas, minhas bebidas, eu queria mostrar uma outra aqui, bebida que é, também seria interessante nesse momento falar sobre ela, que vai muito bem com o chaveiro. Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês uma outra opção deste lado que eu preciso também dar uma atenção maior para ele aqui no nosso canal, inclusive falar mais sobre ele, que eu já, já falei sobre brand aqui, sobre é, os conhaque e tal, mas tem que dar uma atenção especial e um, tem uma bebida aqui que é do Brasil, que é o brand, que não pode ser chamado de conhaque no Brasil porque é uma, uma, um produto de, de propriedade né? é, local, então não pode ser usado o nome de, de brand, então, é desculpa de conhaque, chama-se brand cara, que é esse aqui, ó, olha só, Casa Valduga 15 cara. Esse brand é muito bom. Já fiz um vídeo com esse Osborne, né? Um brand de Jerez. Tenho que fazer depois com esse martelzinho que é um conhaque, bem legal. Mas esse brandzinho aqui, ó, cara, isso aqui é bom demais com charuto. Então, tenho aqui minha coleção e eu preciso em breve fazer uma degustação com ele com algum charuto. Eu tô pensando o que eu vou escolher para ele, porque o, o, o brand no geral não tem uma pegada muito intensa, é mais adocicado, bem elegante, sacou? Bem, bem gostoso, então acho que um show de Fortaleza média ali, até um suave, suave médio vai cair bem, então eu vou providenciar isso para compartilhar com vocês em breve, aí, certo? Então pessoal, muito obrigado por terem acompanhado aqui o meu vídeo, mostrando o espaço um pouco para vocês que eu tenho deste lado e tal, e voltar a afirmar que aqui no canal tem um espaço que eu destino toda segunda-feira para falar de destilado e tal que o charuto que é o nosso principal é, personagem aqui que é o nosso protagonista com certeza na segunda ele fica como coadjuvante porque o destilado ele é o nosso principal aqui então mais uma vez muito obrigado aí por você estar acompanhando o canal te peço é, que você possa convidar os amigos a acompanhar o canal também e vou deixar aqui ó o meu Instagram novo, que o meu Instagram antigo foi bloqueado no Brasil, estou com uma nova conta e tá bem legal, tô com pessoas bem especiais lá que estão me seguindo, tô também seguindo de volta, então se você puder me seguir, eu vou te seguir de volta lá no Instagram, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado e lembrar que toda segunda-feira tem conteúdo novo no canal, quarta-feira também tem conteúdo novo no canal e sexta é o dia de estarmos ao vivo aqui para a gente possa resenhar. Valeu! Eu vou seguir com o meu leite alvo aqui, ó. Tá bom, viu? Um abraço, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Valeu. De alto cedro, vou para Marcané. Chego a Cueto, vou para Mayari.